தங்கமான சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் சுட்டிதாருக்கு மாடல் கழுத்து வச்சு தைக்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மாடல் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வாங்க எப்படி தைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் எப்பவும் போல் சுடிதார் வந்து லைனிங்லேயும் மேல் கிளாத்துலேயும் வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது முன்பக்க கிளாத்து வந்து இப்போ இதில் வந்து சென்டரில் நான் ஒரு மார்க் பண்ண போகிறேன் அதே போல் ஷோல்டர்லேயும் சென்டரில் நான் வந்து ஒரு கட் கொடுத்து வச்சுக்கிட போகிறேன் இதில் வந்து கழுத்து வரைஞ்சி கட் பண்ண போகிறது இல்லை ஹேண்ட்வாஷில் தான் கழுத்து கட் பண்ணி தைக்க போகிறேன் நமக்கு தேவையான விதியை வந்து நான் இதில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட போகிறேன் நார்மலாக வந்து நம்ம எவ்வளோ அளவு எடுக்கிறோமோ அதை விடையும் ஒரு கால் இஞ்சி அளவு விதி வந்து அதிகமாக எடுக்கணும் அதே போல் உயரமும் நம்ம ஒரு அரை இஞ்சி அதிகமாக வைக்கணும் ஹேண்ட்வாஷில் தைக்கும் போது வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தைச்சா தான் சரியாக வரும் இப்போ நான் அந்த இடத்துல ஒரு கட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கேன் ஹேண்ட்வாஷு அது வந்து ஒரு ஏழு இஞ்சி அளவுக்கு இருக்குது இதில் வந்து நம்ம கழுத்து தேவையான விதிவை வந்து வரைஞ்சிக்கிடணும் ஒரு ரெண்டரை இஞ்சி அளவுக்கு நான் வரைஞ்சிருக்கேன் க இதில் நமக்கு தேவையான உயரம் வந்து நம்ம நார்மலாக எடுக்கிறத விடையும் ஒரு அரை இஞ்சி அளவுக்கு அதிகமான உயரம் எடுக்கணும் இப்போ வந்து நான் இதை ஒரு பாக்ஸ் வடிவத்தில் வரைஞ்சிக்கிட போகிறேன் இப்போ நான் வந்து இதில் ஒரு இதழ் வடிவத்தில் வரைஞ்சி விட போகிறேன் பாருங்கள் கீழே வந்து லைட்டாக ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு அப்படியே நம்ம விரித்து கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்க இடத்த விடையும் நான் கீழே வந்து ஒரு இஞ்ச் அளவுக்கு இறக்கி அதை வந்து வளைச்சி விட்டுருக்கேன் இது எதுக்காகங்கிறதுனால இதில் வந்து நான் ஒரு முக்கு போல் ஒரு மாடல் வந்து வைக்க போகிறேன் அதுக்காக இறக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுக்கும் வெளியே வந்து ஒரு ஒன்றே கால் இஞ்சி அளவுக்கு இந்த மாதிரி டேப் வச்சு நான் ஒரு மார்க் பண்ண போகிறேன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டேப் வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்போ அந்த மார்க்கிங்கில் நம்ம வரைஞ்சி விட்டுருவோம் உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவை இருக்கோ அதை நீங்கள் இதே போல் வரைஞ்சி விட்டுவிடலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கழுத்த அளவு வந்து கூடுதல் குறவு வரும் அதை கணக்கு பண்ணி நம்ம இதே மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுவிடணும் இப்போ வந்து நான் கழுத்து வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் அதையும் கட் பண்ணிவிட போகிறேன் இதை வந்து நம்ம ஃபேண்டோட பீஸில் வச்சு அயன் பண்ணிக்கிடணும் இது மாடல் காக்குங்கிறதுனால நான் வந்து மேலே தான் வச்சு தைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிளாத் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் இப்படி அயன் பண்ணி அதுக்கு வை வைக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒரு பக்கம் பசை இருக்கும் ஒரு பக்கம் சும்மா நார்மலாக இருக்கும் இந்த பசை இருக்கக்கூடிய பக்கத்தை நம்ம துணியில் மாற்றி வச்சுடணும் தெரியுது நினைக்கிறேன் லைட்டாக சைனிங்காக தெரியும் அது வந்து இப்படி கிளாத்தில் படுற மாதிரி நம்ம மாற்றி வச்சுடணும் வச்சுட்டு அயன் பண்ணி எடுத்துடலாம் நான் இப்போ அயன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து வெளிப்பக்கமாக எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற கிளாத்தை வந்து நான் அந்த ஹேண்ட்வாஷ் சைஸுக்கு கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் உள்ளே வந்து கட் பண்ண வேண்டாம் அதை நம்ம தைச்சதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ வந்து சுடிதாரோட கிளாத்தை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு இஞ்சி அளவுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் கிராஸ் பீஸில் இது வந்து பைப்பிங் தைக்கிறதுக்காக இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது வந்து டாப்பில் இருந்து கட் பண்ணி எடுத்த கொஞ்சம் பீஸ் இருக்குது அது கொஞ்சம் நிறையா ஒர்க் இருக்குது அதனால் நான் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஒரு மூணு இஞ்சி அளவில் ஒரு சதுர பீஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதே போல் பேண்டு பீஸ்லேயும் ஒரு அந்த கிளாத்தை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மொத்தம் மூணு பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் சுடிதாருக்கு ஷோல்டரில் வந்து ரெண்டு மூணு கட் கொடுத்துருந்தேன் பாருங்கள் அந்த இடம் ரெண்டு பீஸ்லையும் சரியாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கிடேன் லைனிங்கையும் நல்ல கிளாத்தையும் நான் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கிட போகிறேன் உடம்பு ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நிற்கிற கிளாத்தெல்லாம் கட் பண்ணி
இப்போ பாருங்க நான் உள்பக்கமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம் பாருங்கள் கிராஸ் பீஸ் அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி எடுத்து விடலாம் எடுத்துகிட்டு தையல் இருக்கிற பக்கத்தில் நம்ம வந்து ஒரு மடிப்பு மடித்து விட்டு அடிச்சு விடலாம் இது எப்போவுமே நார்மலாக நம்ம பைப்பிங் தைக்கிற மெத்தடு தான் அதே போல் இதை வந்து தச்சு அடித்து எடுத்து விடுவோம் இப்போ பாருங்க நான் கேன்வாஸ் பக்கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே வச்சு இதை வந்து எப்போவும் நம்ம தைக்கிற மாதிரி பைப்பிங்குக்காக ஒரு காலிஞ்ச அளவில் நான் தைச்சிருக்கேன் அந்த கார்னர் வரும்போது லைட்டாக ஊசியை நிறுத்தி திருப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த தையல் வந்து ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிடுங்க இப்போ தச்சு எடுத்தாச்சு இது அப்படியே திருப்பி நம்ம அழகாக ஒரு பைப்பிங் போல் தையல் போட்டு விட்டுறலாம் நம்ம ஆரம்பத்தில் இருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் அது ஒரே அளவாக வர்ற மாதிரி பார்த்துட்டா நல்லாயிருக்கும் பாருங்க அந்த கார்னர் வந்தவங்க அப்படியே ஊசியை நிறுப்பி நிறுத்தி வச்சிடலாம் நிறுத்திட்டு அப்படி பொறுமையை திருப்பி மறுபடியும் நம்ம அதே போல் தையல் போட்டு எடுத்து கொண்டு வந்துடணும் இப்போ வந்து பைப்பிங் வச்சு முடிச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் ஒரு கட் கொடுத்து விடணும் நான் இப்போ வந்து டாப் பீஸில் வந்து உள்பக்கமாக ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் சென்டர் தெரிகிறதுக்காக அதுக்கப்புறமா கேன்வாஸு கிளாத்துலேயும் நான் ஒரு கட் கொடுத்துருக்கேன் சென்டரில் இது வந்து ரெண்டு பீஸும் ஜ ஒரு ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி ரெண்டு சேஃப்டி பின் போட்டுடலாம் புதுசாக தைக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பின் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம எடுத்திருந்த அளவில் கரெக்டாக இருக்குதானு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கேன்வாஸுக்கு வெளிப்பக்கமாக நம்ம தையல் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படியே கேன்வாஸில் படாத அளவுக்கு தையல் போட்டு எடுத்துக்கிடலாம் அப்போ தான் திருப்பும் போது நல்லாயிருக்கும் இப்போ அந்த பின்னை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு காலிஞ்ச அளவுக்கு உள்பக்கமாக கட் பண்ணி விட்டுருவோம் இதை கேன்வாஸை ஒட்டாக கட் பண்ணிடாதீங்க இது வந்து நம்ம கட் பண்ணி திருப்பணும் அதனால் கேன்வாஸுக்கு காலிஞ்சு வெளிப்பக்கமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருவோம் இப்போ வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிஸ்டர் கட் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து இதை அப்படியே திருப்பிடலாம் நம்ம உள்பக்கமாக வச்சு தச்சுருந்தோம் பாருங்க அதை அப்படியே இப்போ வந்து மேல் பக்கமாக திருப்ப போகிறோம் நல்ல பக்கத்தில் திருப்பி ஒரு தையல் போட போகிறோம் அந்த எண்டில் ஒரு தையல் போட்டு விட்டுறலாம் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி தைக்கும் போது கழுத்து நல்லா அழகாக சேஃபாக வந்துருக்கு பாருங்கள் இனி வந்து அடுத்த தையலும் அந்த கேன்வாஸ் வச்சிருக்க கிளாத் முடிகிற இடத்துல இன்னொரு தையல் போட்டுடலாம் அந்த பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு பைப்பிங்குக்கு உள்பக்கமாக இன்னொரு தையல் போட்டு அதை ஜாயின் பண்ணி விட்டுறணும் தையல் வந்து பைப்பிங்கில் படுற மாதிரி பார்க்கவே கூடாது அந்த பைப்பிங் வந்து நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் பைப்பிங்கில் படாத அளவுக்கு உள்பக்கமாக வர்ற மாதிரி தைங்க இப்போ வந்து நான் ஒரு மூணு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் மூணு இஞ்சி அளவில் அதை வந்து இந்த மாதிரி 
ஒரு முக்கு போல நம்ம மடிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மெரூன் கலர் பீஸ் ஒன்று வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பிளாக் கலர் ஒன்று அதுக்கப்புறமா மெரூன் கலர் இந்த மாதிரி மூணு பீஸும் ஒரு காலிஞ்சி டெவலிக்குள்ளே நம்ம வந்து வச்சு ஒரே அளவில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஜாயிண்ட் தையல் போட்டுருவோம் இனி இதை வந்து நம்ம சுடிதாரோட நெக்கில் வச்சு தைக்க போகிறோம் ஒரு இஞ்சி அளவு நம்ம வந்து இறக்க வச்சு தைச்சிருந்தோம் பாருங்கள் கழுத்தில் அந்த அளவை கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சரியான அளவில் வச்சுட்டு இதை வந்து அட்டாச் பண்ணிடலாம் கழுத்து தைக்கும் போது எப்போவுமே அளவுகள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எந்த பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணாலும் அந்த அளவுகள் வந்து சரியாக வந்து கிடைக்கணும் இல்லைனா கழுத்து வந்து சரியாக வராது இப்போ பாருங்கள் நான் ஜாயின் பண்ணியாச்சு சூப்பராக இருக்கு பார்க்குறதுக்கு இனி இதில் வந்து ஒரு சின்ன லேஸ் வச்சு தைக்க போகிறோம் நம்ம இந்த சுடிதாரில் ஒரு கோல்டு கலரில் வந்து ஃப்ளவர் எல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு மேய்ச்சா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கோல்டு கலர் லேஸ் வச்சு தைச்சோம்னா பார்க்க நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து ஒரு காலிஞ்சி அளவில் ஒரு உள்ள லேசி தான் வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பெரிய லேசி வச்சா நல்லா இருக்காது இந்த மாதிரி வரக்கூடிய டிசைன்களுக்கு அதனால இந்த மாதிரி சின்ன லேசி தான் நான் வச்சு தச்சிருக்கேன் உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்கு தைச்சதுக்கு அப்புறமா சிம்பிளாகவும் கிராண்ட் லுக்காகவும் இருக்கும் எங்கே நம்ம வெளியே போகும்போது இந்த மாதிரி தச்சு கொடுத்துட்டு போனோன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் விசேஷ வீடுகளுக்கு கூட இந்த மாதிரி கட்டிட்டு போகலாம் ரொம்பவே சூப்பரான டிசைன் ரெடி ஆகிட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம்